എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സയൻസ് ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ ഇന്റഗ്രൽസ് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ സി ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റഗ്രൽസ് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ പോർഷൻ വിശദമായി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിനു ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സമയമില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഒരൊറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞാൽ മതി ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒൻപേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചു ഇന്റഗ്രൽ സി ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ സി ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റഗ്രൽ സി ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സി ടു എ ആ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ മാറ്റമില്ല അകത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതണം എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സി ഓട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രലിന് മാറ്റമില്ല ഇന്റഗ്രൽ സി ഓട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഹിയർ എക്സ് ചേഞ്ച് ടു എ മൈനസ് എക്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു സോ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് കഥ കഴിഞ്ഞു എക്സ് ചേഞ്ച് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയും കൊടുക്കുക റൂട്ട് സൈൻ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ഡി എക്സ് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന്റെ പ്ലേസിലൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ് അതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഫോർമുല അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ സി ഓറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല നയൻറ്റി വന്നാൽ കോ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതണം കോസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വീണ്ടും സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം കോസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് നയൻറ്റി വന്നാൽ കോ ഫംഗ്ഷൻ കൊസൈന്റെ കോ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് സൈൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കോസ് കോസ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് സൈൻ അങ്ങനെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കൂ എങ്ങനെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കൂ ഡി എക്സ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഇന്റഗ്രൽ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോ ചേഞ്ച് നാവ് ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഐയും ഐയും ആഡ് ചെയ്താൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യണം
ഇതും ഇതും ആഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അത് അതുപോലെ എഴുതി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതാം സോ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇപ്പൊ നോക്കിയൊക്കെ ഈ സംഗതിയും താഴെ ഇരിക്കുന്ന സംഗതി ഒന്നല്ലേ അവ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു അകത്ത് എന്താണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ഡി എക്സ് മാത്രം സീക്വൽ ടു എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വെറും ഡി എക്സ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡി എക്സ് വണ്ണിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് അതാണ് കഥ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു ടു ഐ അത് മഹക്കരുത് സോ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് എഴുതുക സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ടു ഐ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എക്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുക മൈനസ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എക്സിന് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക സീറോ സോ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു എങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റേകളുടെ വാല്യൂ എല്ലാം എന്ത് വരും പൈ ബൈ ഫോർ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഫൈൻ ഇന്റഗൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു ആ റൂട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സൈൻ റൈസ് ടു ഫോർ എക്സ് ബൈ സൈൻ റൈസ് ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് റൈസ് ടു ഫോർ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാണല്ലോ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വരെ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഫോർ വന്നു ഇതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ ഇനി ഫോറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെയും ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോഴും ഇതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് കിട്ടും ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഓർത്തിരിക്കുക എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഇത് ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടെൻ സെക്കൻഡിൽ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കണം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കും അത് മിക്കവാറും ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നായിരിക്കും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകകളും നേരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദ